不认识您。我可认识您呀、啊，您就是在我们家做过保姆的关婶儿。你是？我是奎元儿，奎元儿啊。你是奎元，社工生是儿子，社奎元。对呀、啊，是我呀。十九岁那年，我得了一种恶疮。浑身冒冷，体无完肤，哪儿都治不了，就等死了。是您用祖传秘方配制成了一种熏药，把我救回来的。认出来了，是你。<笑>哎呀，关婶啊，您可是我的救命恩人，我可找到您了。你找的好啊，你带兵闯入我家搜查，就这么来报恩。关婶，我来大梨树镇时间短，不知道这就是您的家，冒犯了。文女士，传我的命令，全都撤，撤回去。潘总，咱们就这么撤了。这是我的救命恩人，关婶，我能在他家里折腾吗？撤，都撤回去。撤，撤。关婶啊，今日公务忙。改日再来拜见你，你不必客气了。不，关婶，我一定正式的来拜谢您。我先走了。吓死！呀，娘，你救过佘团长的命啊！哎呀，娘啊，你可真了不起呀！你太厉害了，这个太好太好了。你咋的了？像打鸡血似的？娘啊，你是不知道啊！你等着啊！哼，团长。伤员明明在关家，为了报恩，您真的就不搜了？我的参谋长啊，我能为了报恩就不抓游击队了？哼！哎呀，咱娘救过大梨树镇守卫团团长佘奎元的命啊！哎呀，娘就算救过他的命。值得你这么兴奋，大哥呀，能不兴奋吗？不有那么句话吗？挨着大树好乘凉吗？以后佘奎元就是咱们家的大树了。什么大树啊？歪脖子树。大哥，你傻呀？有多少人想攀这个高枝，那都攀不上啊，你知道不？我不傻，你攀佘奎元这个高枝有啥好处啊？你没看到现在国民党、整个共产党争夺天下，这将来的天下是谁的？还不好说呢。哎呀，那还用问呢？那那肯定是国民党的呗。去年秋天，你忘没，大哥？共产党的部队过来，那那那穿不像穿，带不像带，那用的那都啥武器啊？你看人家守卫团那个那个那个装备，大檐帽、高筒靴，那走道都咔咔的。就人家那好枪好炮，你谁能干过人家？那很难说。俗话不是说的好吗？得民心者得天下。哎呀，那郭老大还挺懂啊啊！谢谢关大娘。王先生，嗯，你们都是游击队的。是，我是政委。你们家老三是队长啊？三东家是队长。队长是啥呀？啊，队长。就是管我们游击队的官儿，啊，三叔还是个官儿，他不是跟我们说他去官里做买卖了吗？看来，他是把咱们都骗了。三叔太厉害了啊！三叔在家那会儿啊，就教我识字儿，讲什么都头头是道。要不能在游击队当队长，三叔就是厉害。呸
不要脸啊！那是你三叔吗？那是我三叔。干啥呀？说错了？兰香。啊？你这眼睛是装的吧？谁谁说的？你容易回不来，你知道吗？啊？三星啊，就是装的，我早就看出来了，他是不愿意嫁给魏佳英，还是奶奶厉害，活神仙。魏佳英多好。哎，王政委在咱家的事儿啊，谁都不能说。啊，星儿，特别是你爹，太不担事儿了。他要是知道了，姓佘的呀，一来他非慌了不可。啊，是，我爹的确有这毛病。哎，奶奶，哎，这这这，干嘛呀？我给奶奶送银耳汤，给我就行了。走吧，嗯，等会儿，以后进我屋得敲门，听见没？听见了，一点规矩没，把门带上。你别碰着那腿！哦，别别别，没事了。那个，关大姐，我我还是走吧。别别别，别连累你。别别别，没事儿没事儿，不是怕你连累我们。再说了，大白天不能走。老三呢，安排大明把你送来了，他一定会来找你。那时候走也不迟。谢谢关大娘。哎呀，谢啥呀？王先生，你是教书的人。是要去本行，为老百姓打天下，我佩服。我老太太呀，干不了什么大事儿，做点能做的事儿，应该的。大明啊，啊，上门外看着点啊，谁也别让进来。哎我没看见你啊！嗯，这家老公可好吃了，你吃不吃？不吃。嗯，干啥呢，大明哥？嗯，看景呢。啊，那我陪你一起看。哎，别别，你你这这景俩人看啊，就不美了啊！大明哥，人家给你吃生，就换不回你一斗啊！哎呀，大杨，你要是能算这么清楚啊，你去前院粮站，你帮人卖粮去好不好？哥没时间跟你在这闲聊天儿。吴大命，你别以为我不知道你心里咋想的。咋想？不是你，哎，干啥？你以为山星从房上掉下来摔成斗鸡眼儿了，你就有机会了，是不是、啊？我告诉你吧，龙配龙，凤配凤，耗子老婆会打洞。一看山星喜欢你，老关家绝不可能把山星许给你。<笑>大丫儿，嗯，哥呢也得感谢你啊！你说你为我这个事儿操多少心啊！啊，但这点事儿我要想不明白，这么多年高粱米我不白吃了。想明白了你还，我还啥？你还不对我那啥的？来来来，大丫，咱俩呢是啥？是个脚啊，不和谐。鞋呀不合脚，咱俩不合适。哪儿不合适啊？嗯，咱俩都是穷人，你是伙计，我是佣人，站起来一边高，蹲下一边骑，谁也别嫌弃谁。我虽说长得不好看，但是好看能当饭吃吗？呃，不能。丑妻进地家中宝，<笑>我是不是宝？宝宝宝宝，你肯定是宝啊！宝大丫，大宝丫，大丫宝，哥有事儿
。真的，你该忙你忙去，你的你快，你该忙什么忙什么去吧，好不好？命，你这是在应付我。我告诉你，别以为没人喜欢我，到时候你这宝要是跟别人好了。你可别后悔！<笑>我尽量不后悔啊！<笑>你干什么去啊？我去看山杏儿。你不能去看山杏儿啊！我跟你说，山杏儿现在啊身体不舒服，你不能去。大杨，你怎么不听话呢？你啊，我告诉你啊，我今儿就不让你过了。哎呀，我就不信这个劲儿了，我今儿非过不可。你过个试试。哎哎，大杨呀！你说我给山杏看眼睛呢，你们在外面闹啥呀？赶紧回屋去！啊，我知道了，奶奶，我不进去了。让大面进来。哼！大面啊，哎，进来有事儿。哎，奶奶，你叫我啊，王政委呀，在山杏这个屋不安全。你想办法给他换个安全的住处。安全的住处，粮库安全啊！啊，行，一会儿瞅着没人的时候，你就把王政委送到粮库里去。哎，小花，去之前先去看看，别里面有人。用你说，那我去了呢啊！丁大明，好好干啊！三叔要是满意了，给你升个一官半职。一官半职什么官？机关啊？啊？什么职啊？烧纸啊？<笑>哎呀，奶，你看他啊，不是打就是骂的。打是金，骂是挨嘛。啊，那行，那行。<笑>奶，谁跟他打是金，骂是挨啊？见他就烦。你呀。心里想的什么，我全知道。行了，不爱嫁老魏家，你自己说了算吧。我才发现啊，奶奶，真是我亲奶。<笑>那以前我是你后奶奶啦？啊，没有啊，傻丫头。<笑>你的眼力可还真行啊！这老太太变化挺大的，你还能把她给认出来？老太太在我们家住了六年，对我非常好，又救过我的命，我怎么能认不出她来？可就是没有想到，能在大梨树镇这个地方遇到她老人家。嗯，在那种情况下。你能让部下撤出来不搜了，也算是给足了老太太面子了。做人要讲究嘛，老人家的面子是一定要给的。我之所以不搜，一方面是不想伤害恩人的感情，再一方面就是要放长线钓大鱼，顺着这个线索找到游击队的老窝，一举消灭他。我已经通知了特务队的刁队长，让他在官家四周设了埋伏。一旦伤员要逃走，或者有人来救伤员，我们就可以顺藤摸瓜了。潘总，我有点不明白啊。您说上峰派咱们这样一个团，来到大梨树镇驻扎，难道就是为了守住这个铁路和隧道？对呀、啊。就是守住铁路和隧道，这是一个交通要道。如果游击队把隧道和铁路桥给毁了，那么粮食、钢铁、汽油等重要战略物资就运不到沈阳了。仗一旦打起来，前线就要吃紧了。我有点不应该问啊。您说上峰派咱们来到这里，是不是还有更重要的任务？你不知道吗？不知道，那就是没有了。就是守桥守隧道。刚才上峰还来了电话，把我一顿训，让我们尽快修复铁路桥
。我现在的幸福大患就是山上的游击队和土匪，总来捣乱。孔参谋长，你把关家那个老二，还有向我们报告线索的那个年轻人，给我找来。好。前院儿右四段梁。看看你，缺点啥？我缺啥？哎，啊，王政委，你这腿咋样了？我那家上完药啊，好多了。啊，王政委，你要缺点啥，需要啥，你就跟我说啊。不缺啥了。哎，那我先走了啊。哎，怎么样？问你个事儿呗。为啥救我呀？为啥救你？我三叔让我救你的，啊！啊，再说了，你是共产党的游击队，为劳苦大众打天下的。你小子，懂得道理还挺多呀。说的对吗？对对。去年秋天，咱们镇子上来过共产党军，还在关家大院住过呢。我是听他们说的，共产党是穷苦大众的党，领导穷人。翻身过上好日子，还有啊，共产党的军队啊，他对穷人都可好了，就算进你家喝口水，那都客客气气的，不像那守备团一个个山猫野兽的，欺男霸女，伸手就打，张嘴不骂。还有，我哥，我哥就是让他们拉着壮丁当炮灰死了，我从小就没爹没娘。我哥把我养大的。我哥走的时候，拉着我的手说：“说大命啊，你等哥回来。”我哥再没回来过。我恨死那些混蛋！明白了，坚强些，大明啊。没事儿，这事儿都过上好长时间了。对了，王政委。我刚才出去转了一圈，我发现关家大院旁边啊，多了好多特务。这么说，我现在出不去，关队长也进不了院啊？可不是吗？这可怎么办呢？得，得想个办法啊！王政委，我是这么想的啊，回去也是养着，莫不如在这养好了啊？等养好了以后，我送你回去。我怕连累关家大院的人呐，这没事儿，你放心，这个地儿啊，是当年关家大院为了防土匪挖的密室，没几个人知道，就算他们来查，也查不到这个地儿。王政委，你呀、啊、就好好在这养伤啊啊啊，等着我那个送饭时候再来看。啊，谢谢你啊，大明。王政委，你就别说谢了啊。我走了啊！哎，小心点儿。小豆，中午做红豆饭。你看见什么没？我没看见啥。你叫什么名字啊？在下姓关，名世才
，你是官婶什么人？儿子，我娘有三个儿子，我杭二，是您救命恩人的二儿子。现在在哪里听差啊？我在镇上警察所听差。你愿意为守备团效劳吗？非常非常愿意。很好，现在有一个升官发财的机会，你愿意干吗？听从长官吩咐。你家里藏着一个游击队的伤员？没有，没有，没有。团座一定是误会了，一定是误会。我没有误会，我是给你娘留个面子，才没有把伤员搜出来的。现在我把这个差事交给你，你把他找出来，盯住他，看他都和什么人接触。嗯。任务完成了，我会奖赏你，或者。给你个一官半职，团座放心，只要伤员藏在我家，我就是挖地三尺也把他找出来。嗯，为了你方便工作，我把你调到特务队去，你愿意吗？听从长官调遣。好，你现在就去找特务队的刁队长报道吧。是。团座，嗯，我去特务队。就是一个小特务啊！你还要干什么？我说团座，您刚才不是说了吗？要给我弄个一官半职的吗？就是一官弄不上，咱也得弄个半职吧。我是说，你把伤员找到了，我有可能给你个一官半职。你听不懂人话吗？听懂了，听懂了。老大，哎，有事儿。你今儿是不是看见王先生了？看见了。嫂子，王先生在关家大院这事儿，你谁也不能告诉。就算我哥活着，也不能跟他说。那我问你，那个王先生是不是守备团要搜的那个伤员？那我明白了，嫂子，你从今儿起啊，做饭多做一个人的份儿，留出来，我倒是给王先生送去。东家知道吗？东家不知道的事儿，得瞒着他。知道了。行，我走了啊。哎，山星这个眼睛真摔坏了吗？没有，他是装的。没摔坏呀、啊。啊。哎呀，咋的了？没摔坏，你嗨上了？你傻呀！山星要是一点毛病没有，他能嫁给你吗？他要是真摔成个斗鸡眼，没准咱还能捡个便宜呢。嫂子，看你说这话，那人家是谁呀、啊？那叫千金大小姐，我是谁呀、啊？我一臭长工，啊，这便宜咋捡也不会让我捡着。哎，你别说他摔成斗鸡眼，他就摔成蛤蟆眼，他也不会嫁给我。你少装糊涂啊！我早就看出来了，山星对你有意思，只是你把我当成小娃子。哼，有句话咋说了？说癞蛤蟆想吃天鹅肉。嫂子，我觉得那癞蛤蟆肯定是个傻癞蛤蟆，<笑>想点啥不好，想吃天鹅肉。<笑>哎呀，行了，你也别跟我说这些好听的啊！你说多了，我容易晚上睡不着觉。嫂子。你记着那事儿啊，走了。跟他哥一样啊，心眼太傻。魏佳莹，你上这干啥？管我干啥？哎呀，哎呀，小子说话挺横啊！是不是我娶了白丽花，你心里不舒服？白丽花真是瞎了眼，怎么就嫁给你了？哼！要不我把她还给你？我要知道她是个活僵尸，天天晚上跟死人似的，白给我都不要。
。那你可怪不得人白丽花了。什么样的女人跟了你，都得变成僵尸。你小子敢埋汰我，你信不信我揍你？守卫团门口，来来，哎哎，哟，长官，冯参谋长，干什么呢？你们两个，攻击度假呢？没有没有，你闹着玩呢。你，跟我进去。啊，是。你，快快。哎，这小子来干啥来了？气呢！让你拿烟熏我那账还没给你算呢！哎呦，你好好的！哎，行行行行行，你要真生我气啊！这样，你你你打我两棒子，你消消气儿。真让我打呀、啊？我真让你打。你说的啊？我说的。一、二、哎、二。哎就知道你舍不得打我，你就那么想让我嫁给魏佳英啊？啊，不是你嫁不嫁魏佳英，她跟我没什么关系。少扯犊子，好好说话啊！那你说，你不想嫁给魏佳英，你想嫁给谁？我想嫁给你呀、啊！哦。你也斗鸡眼啊，蔡小姐，你就别忽悠我了啊！你容易给我忽悠愁了。哎哎呀，忽悠什么？不是，你说你是谁？我是谁啊？那我就是河边的狗尾巴草，你呢？你是那后花园里的牡丹花啊啊！你说你那后花园你养不下我，我那河边栽不了你，咱俩不是一类人。丁大蜜。你这做人咋就没点志向呢？我倒是想有志向啊！你说我们穷人家的孩子，得知道看米下锅啊，不知道别人的鞋有多大，得知道自个儿的脚有多大。我娘说了啊，这不贴谱的事儿你就千万别想，所以你就别在这忽悠我了。你忽悠多了，我容易相信了。行了，我就跟你开个玩笑，你还当真了哈？我告诉你，我就是嫁苍蝇、嫁蚊子、嫁癞蛤蟆，我也不会嫁给你。行了，你也别难为自个儿了啊！嫁苍蝇、嫁蚊子、嫁癞蛤蟆，那你还不如嫁给魏佳英呢。你，过来，跟你说点正经事儿。那你别打我啊！不打你，赶紧的。哎，啥事？你把王先生藏哪儿了？王先生啊，粮库里啊。具体位置。具体位置。我不能说。哎，王大哥，你告诉我，你还保密啊？不是我想跟你保密的，是奶奶说了，谁也不能告诉我。什么呀？啊，保密吧？哎，有保密？你咋生气了？哎，我就生气了，你怎么办啊？你生气了，我也没办法。哎呀。你跟我说，你跟我说啊！别别！哎呀，哎呀！你爹，哎，爹，是我！爹，你个狗崽子！爹，这胆儿差点给我吓破了！爹，你怎么能？我爹那点胆儿！哎呀！你穿了这身皮，谁看着谁不害怕呀？就是，哎，你不是说
，守队团的人不会要我吗？看见了没有？我现在正式告诉你们，我就是守备团佘团长的副官了。那你不成狗腿子了吗？哎呦，这里老百姓都跟守备团叫黄狗子，是？啥黄狗绿狗的？看见没有？就这个，才能替我们老魏家。洗刷耻辱，报仇雪恨。呀呀呀！赵三龙烧我们家酒厂这仇，我报定了。还有，从今往后，谁敢欺负你们老两口，没事儿，我就一枪崩了他。哎，你收拾东西。哎呀，不能随便杀人呐！不是，他爹呀，你说孩子当的什么副官，这是好事还是坏事？哎呀，我看不是什么好事儿。哎呀，我的妈呀，我这心噔起到这儿来了都。儿子，你这是干啥呀？我现在是守备团的人，那我的吃住现在就得在兵营了。那那从今往后你就不回来住了？放心，我会常回来看您的。孩子大了不由爷。哎，别说啊，这身军装一穿上，还真有点爷们儿气谁呀、啊？我，你二叔。二叔，你咋来了？啊，没事儿，我过来看看。啊？哎，二叔，你不当警察，改行了？不当了，改行当特务了。当那警察有啥意思？连个枪都没有。看，枪都配上了。哎，二叔，嗯，那你现在是小特务了？现在是小特务，将来就是大特务。你喝茶不？不是喝啥？山仙啊，你这眼睛真摔成斗鸡眼，回不来了。哦，回不来了，你说咋办？哎呀，可怜我这大侄女啊！你说长得漂漂亮亮的。竟摔成个斗鸡眼儿，这以后可真的不好找男人了。二叔，你跑我屋来，这又踢又翻的，你找啥呢？啊，不找啥了。哎，你说像我这样，这以后找不着男人，那我找丁大命成不成啊？你呀，就死了那个心吧。你爹宁可把你剁了喂鸭子。都不可能让你嫁给那个丁大命。哎，哎，二叔，你是不是怀疑丁大命藏我这儿呢？借他俩胆儿。哎，哎，干啥？干啥？干啥？干啥？我看看你这柜里有啥。我这柜子里都是姑娘家的东西，不能乱翻。我是你长辈，我我看看怕啥呀？哎呀，你是个长辈，就更应该有个长辈的样子了。你说哪有？跑到侄女房间里乱翻呢？像个长辈吗？啊，我我我翻翻你柜，我就不像长辈了。对，就不让你翻。你要不让我看，说明你这柜里边就有鬼。鬼都在坟里呢，哪来的鬼啊？哎呀呀呀呀！小山杏，你再跟我捣乱，你别说我真对你不客气了啊！啊，这啥？枪！真的假的呀？这
这不是逗小孩的玩具吧？什么逗小孩玩具？这就是真的。别勾我，勾就响了。这个山杏啊，这倔脾气，我真是拿他一点办法都没有。等他眼睛好了，对吧？我看他是装的。那斗鸡眼装一时半会儿还行，装那么长时候，你能装得住啊？东家，奶奶，不好了，二东家跟山杏吵起来了，二东家都动枪了。赶紧去看看。哎。是真的吗？啥假的？这就是真的，还假的？我告诉你啊，啊，那个鸡头搬起来，这是扳机，一扣扳机就响。哦，扳机一扣就响。哎，让我试试看。哎哎，别勾啊！别勾就响了。哎哎哎哎，别勾别勾，一勾就响，里边有子弹。我就要试试。给他玩啊！哎，我我给我给他啥枪？我给他枪。这这个，我跟你说，小山象，没你这么胡闹的。你还说孩子，你这个当二叔的，有啥大不了的事儿啊？你跟孩子动枪？娘，我没跟他动枪，我就是拿出那摆弄摆弄，完了就让他抢去了，这当当放好几枪。你进这屋干啥？就是啊，你进我屋干啥？进来以后一通乱翻，我不让他翻，他就掏枪吓唬我。这枪是哪来的？那个佘团长提拔我，把我调到特务队来，这是特务队给发的。皮也换了。嗯，你看，这身是不是挺挺带劲的？你觉得挺荣耀的是吧？那当然荣耀了，这佘团长对我的器重啊！不、哎，娘，你你咋打我呀？我真后悔生下来没把你掐死。你小的时候就偷鸡摸狗，长大了也不务正业，你抽大烟耍钱。娶个媳妇儿，你不好好过日子，你还去逛窑子？娘，是不是白丽花又上你跟前告我刁状了？还用他告吗？我眼睛不瞎，我能看着。我告诉你啊，赶快把这张皮给我扒了，把枪还给社会员。你要是敢给守备团当特务，你就给我从官家滚出去，不认你这个儿子。好好，我听你的。一会儿我把这皮也扒了。把枪也送送送回去给佘团长，老二，你上山杏这屋翻啥来吧？我我找游击队伤员。谁说游击队伤员藏咱家了？就是我娘的那个舅的那个佘团长，他说的。他说咱们家藏着伤员，为啥他不亲自把伤员抓走啊？娘，他说你呀是他的救命恩人，他呀不好意思在你面前动硬的，就说怕伤了感情。就叫你来抓娘，我吧也是为咱家好，你也知道，你私藏游击队伤员那可是犯罪啊，就弄不好咱全家人都得跟着掉脑袋呀、啊。哦，我明白了，你刚才跑我屋里一通乱翻，他就是怀疑我把伤员藏屋里藏柜子里了。哎呀！你把游击队伤员藏柜子里了？别在那一惊一乍的啊！没有啊，柜子我翻了，没有。你你们肯定给他转移了。哎呀，你还给转移了？丁大明，哎，你知道私藏游击队伤员的罪过有多重吗？这种罪过你也往咱家身上安？东家，你别跟我发火啊！不是我说的，不是，这二东家一直在说吗？林大兵，你别在那给我给我给我你你给我演戏啊！佘团长说了，这个游击队伤员肯定就藏在咱们家的大院。你们你们出去看看去，那特务队人得有多少？就是以游击队伤员就是插上翅膀，他都飞不出去。咱们要是主动给交出去，那可就是立功啊！啊，如果要是让守卫团给搜出来，你看那可就麻烦了。那你你你是自己看着办吧，老二。娘跟你说话呢，赶紧把我那身皮给扒了，把枪还给社会员。我知道了。娘
。珊香，嗯，咱们家真藏着邮局的伤员呢。老大，别问了，没有的事儿。啊，没有，没有，没没没有，你你奶奶都说没有，就是没有的事儿。哎，珊青、啊，你这斗鸡眼不好了吗？我我我我我眼睛好好了吗？那你，你笑什么？啊，我这这这这这他笑二叔呢。对呀、啊，我笑二叔呢。你说白忙，<笑>白忙的一段太好笑。白忙不就是没好笑的？哎呀，不不好笑就别笑了。老大呀，我盯着点老二啊，看他能不能把那身皮给我扒了，把枪还给社会员。知道了，我盯着他。爹，饭好了吗？二东家，饭马上好了，你去饭厅等吧。怎么的？我在这这个这厨房待一会儿不行啊？愿意带你就带。石头硬，又说那个钢铁硬，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命，好命为家尽孝，好命为国尽忠。英雄。